Hi, hello, welcome to our channel. Mantha is a multi talented and a beautiful soul. Esther Unnaru. So let's have a chat. Hello, ma'am. Hi, Andy. Hi, you are an actor, multi talented in the world <laughs> because you are a singer, dancer, and actor. So, 69 Samskar, samskar call me, sorry. <laughs> so, movie script with Napuru. How did you feel? Like, what actor is it? Is it acting and telling story? ఇనిషియలీ ఐ వాజ్ ఐ హ్యాడ్ మై డౌట్స్ ఐ వాజ్ నర్వస్ ఎలా ఉంటుందో అని కానీ ఎందుకు దీని ముందు నేను కూడా వేరే వాళ్ళు చేసింది చూసాను కానీ నేను అసలు చేయలేదు నాకు కూడా తెలుసు యాక్టింగ్ అని తెలుసు కానీ దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారు అనేది నాకు తెలియదు కానీ డైరెక్టర్ గారి మీద నమ్మకం పెట్టుకుని డైరెక్టర్ గారు చాలా సౌండ్ సెన్సిటివ్ అవును సెన్సిటివ్ హీ నోస్ హౌ టు హ్యాండిల్ అనే ఒక నమ్మకంతో ఓకే సరే ఎందుకంటే anni we cannot stay in our comfort zone and expect growth growth anedi koncham adventures risks teesukunda mundu kellalemu so as an actor i feel that na ardham ikkada technically ardham avutadi avunu nen edodu kotta ga try cheyagoda nen grow avvanu anedi telustadi kaani ikkada family gurinchi aalochinchata pudu ma parents ki kuda cheppali mother ki cheppi nenu oppukuntanu so mother ki cheppeta pudu em anipistadi avanni anukunna then i spoke to my mother also mother tho kuda ee rendu angles lo cheppanu ఆమె అంది నువ్వు చెప్ నువ్వు నీకు కరెక్ట్గా ఏమనిపిస్తుందో అది చెయ్యి నేను చెప్పిందని ఇంకెవరో చెప్పారని అది కాదు నీకు నే రేపు స్క్రీన్ మీద చూసేటప్పుడు కానీ ఎవరు అడిగేటప్పుడు నీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉండాలి నీకు కరెక్ట్గా అనిపిస్తే నువ్వు డిసైడ్ చేయి నాకైతే పర్లేదు నా ఐ ట్రస్ట్ యూ వెదర్ యూ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ నువ్వు చూడు అని సో ఐ సెడ్ ఓకే ఐ కన్సిడర్ ఆల్ దిస్ ఐ సా ఫ్యూ ఫిల్మ్స్ ఐ సా అదర్ పీపుల్ అదర్ ఐ ఆస్ట్ అండ్ అడ్వైజ్ విత్ అదర్ టెక్నీషియన్ ఫ్రెండ్స్ చాలా స్ట్రైన్ చేసిన కానీ లాస్ట్కి ఓకే సార్ వెళ్ళి ముందుకెళ్దాం విత్ ఎవ్రీబడీస్ అడ్వైజ్ అందరూ వెల్ విషర్స్ కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ లేదు నువ్వు చేస్తే బాగుంటుంది చెయ్యి అని చెప్పారు కాబట్టి ధైర్యంతో ముందుకెళ్ళాను సో ఎంత ఆలోచించి చేశారు సో చేస్తున్నప్పుడు ఏమైనా ఇబ్బంది పడ్డారా లేదు ఒక్కసారి ఫస్ట్ క్లా నేను ఎంతైనా ఫస్ట్ క్లారిటీ వచ్చేటప్పుడు వరకు టైం తీసుకుంటాను కానీ ఒక్కసారి ఎస్ అని చెప్పిన తర్వాత ముందుకెళ్ళటమే అండ్ దెన్ నమ్ నమ్ముకున్నాక నమ్మకం అంటే ఏంటి మరి నమ్మిన తర్వాత ఓకే వాళ్ళు నాతో చేస్తున్నారు బాగా చేపిస్తారని ఒక నమ్మకంతో ముందుకెళ్ళాను అని ఆ కంఫర్ట్ అక్కడ ఉన్న ఆంబియన్స్ అందరి ప్యాషన్ అవన్నీ నాకు చేస్తూ చేస్తూ ఇంకా బెటర్ అనిపించింది కానీ ఇబ్బంది అయితే ఏం కాలేదు సో జనరలీ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత సొసైటల్ ఇష్యూస్ చాలా ఉంటాయి అందరూ మీరు ఒక టాపిక్ ని పిక్ చేస్తున్నారు ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్ అనేది సో జనరలీ పబ్లిక్ యాక్సెప్ట్ చేయని ఇష్యూ బికాస్ మనకి తెలుసు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు చిన్న పెద్ద అందరికి తెలుసు అందరికి అఫేర్స్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న నెగిటివ్స్ ఉంటాయి డాక్స్ అనేది అందరికి ఉంటుంది బట్ బయటకు మాత్రం చాలా బాగా చాలా మంచిగా మాట్లాడతారు స్టిల్ అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఇది చూసి ఏంటి ఇది అని మాట్లాడుతుంటారు ఎక్స్ట్రా మెటల్ అఫైర్ సినిమాలు ఏముంది అది తప్ప అది అని మాట్లాడతారు సో హౌ డూ కన్విన్స్ దెమ్ లైక్ ఈ మూవీ నుంచి మీరు ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు నేను చెప్పాలేమనుకోవట్లేదు we are just starting a discussion oka discussion start ayipoyindi kada idi ipudu meer annatlu ga chese vaalku da edo manchu vaalla ga asal cheyalenattu ga mahatmudu laga maatladutunnaru cheyaleni vaallu kuda ayyo enti ilanti open lo maatladochu kani at the end of the day maatladam jarigindi kada we have started to discuss this now we both are sitting and talking about this here in the in the in the media so we have started a discussion which is important ipudu ee topic gurinchi aina vaallu kuda maatladakapothe mem kuda maatladu aa problem akkade untadi దాని గురించి మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేస్తే వన్ డే విల్ హ్యావ్ అ సొల్యూషన్ ఆర్ అ స్టేట్మెంట్ ఆర్ అ క్లారిటీ ఏదో ఒకటి వస్తుంది కానీ దేనికైనా ఒక కాన్వర్జేషన్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వాలి సో దిస్ మూవీ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్ మ్యామ్ మీరు ఎంఏ సైకాలజీ చేశారు సో ఈ టాపిక్ని మీరు జస్టిఫై చేయగలరా కెన్ యూ జస్టిఫై దిస్ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్ ఇష్యూ ఐ కాన్ జస్టిఫై బట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద థింగ్ ఈస్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఓవర్ ద వరల్డ్ అయిపోయింది కానీ దే హ్యావ్ స్లైట్లీ గాన్ అ హెడ్ ఇండియాలో ఇప్పుడు ఈ ప్రామినెంట్ ఎందుకు ఉందంటే మెనీ అ టైమ్స్ వీ ఆర్ వీ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఇనాఫ్ ఇంపార్టెన్స్ టు మెంటల్ హెల్త్ ఇమోషనల్ హెల్త్ ఐక్యూ వీ ఆర్ కాన్స్టెంట్లీ పుషింగ్ ఆన్ ఐక్యూ ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఉండాలని దాని మీద చాలా పుష్ చేస్తున్నాం నా బిడ్డ డాక్టర్ అవ్వాలి ఎడ్యు ఇంజనీర్ అవ్వాలి ఐఏఎస్ అవ్వాలి సైంటిస్ట్ అవ్వాలి యూఎస్లో వెళ్ళి సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటాం కానీ నా బిడ్డ మెంటలీ హ్యాపీ అయి ఉండాలి ఇమోషనలీ హ్యాపీ అయి ఉండాలి ఆమె కావాల్సింది లేదా అతనికి కావాల్సింది అతను చేస్తూ ఉందా ఈజ్ షీ ఆర్ హీ హ్యాపీ విత్ దియర్ లైఫ్ దిస్ వీ నెవర్ ఆస్క్ దిస్ కాన్వర్జేషన్ వీ నెవర్ హ్యావ్ సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఒక సొసైటీ ప్రెషర్లో అందరి ముందు నేను ఒక మనిషిలా కనిపించాలి నేను కూడా ఒక సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్ని అనే చూపించే ఒక దీంట్లో
even if four people are not happy with you it doesn't matter the important thing is you should be happy with your life and your choices of course but in our society it has become we are pleasing society and uh, uh, coping up with the standards yes, society yes. standards everyone 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 yes. that is not life so even relationships marriage kuda life in nen engineer kabatti నేను ఇంకో ఇంకొక ఇంజనీర్తో పని పెళ్లి చేసుకుంటే కరెక్ట్ కానీ అది మ్యారేజ్కి కాంట్రిబ్యూషన్ కాదు నన్ను అర్థం చేసుకునేవాడు ఉన్నాడు కానీ నేను ఇది కాబట్టి నాలాగే ఇంకొకరు అది ఇంపార్టెంట్ కాదు నన్ను అర్థం చేసుకునే వాళ్ళే ఉన్నారు ఉండాలి సో దర్ ఆర్ అ లాట్ ఆఫ్ మ్యారేజెస్ టేకన్ ప్లేస్ బికాస్ ఆఫ్ రాంగ్ రీజన్స్ అది రియలైజ్ అయ్యేది ఎప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత కొంచెం టైం తర్వాత దెన్ యూ నో యూ హ్యావ్ ఎండెడ్ అప్ విత్ అ రాంగ్ మ్యాచ్ ఎస్ నౌ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ ద గట్స్ టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ but when you get out of it there is society again pushing you back malli to sesthadi oddu oddu even your family too byte ku raavadam kuda tappu ledu ledu ippudu tappu chesavu aithe em parledu continue cheyi antaru appude em avutadi ishtam leka oka relationship lo stuck ayi untaru now it gives rise to these things meeru society ki chupinchukodaniki oka relationship lo unnaru danni em cheyaledu kaani mee aanandam kosam meeku ishtamaina manushi tho hiding ga evariki kanipinchakunda secret ga pettukuntaru relationship అది ఇప్పుడు మన సొసైటీలో అందుకు జరుగుతుంది పీపుల్ ఆర్ నాట్ దే ఆర్ నాట్ లివింగ్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ దే డోంట్ హ్యావ్ ద గట్స్ టు స్పీక్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ అండ్ దే డోంట్ నో హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ దెమ్ సెల్స్ సో దిస్ ఇస్ కాజింగ్ దిస్ హోల్ సిచ్యువేషన్ ఎస్ 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 సో లైక్ మళ్ళీ స్ట్రెస్ చేసినా మీరు ఎంఏ సైకాలజీ చేసారు కదా ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో వాట్ ఇస్ లవ్ ప్లీజ్ డిఫైన్ లవ్ సి లవ్ ఇస్ మెనీ థింగ్స్ పుట్ టుగెదర్ ఇట్ స్టార్ట్స్ అండ్ లవ్ ఇస్ అ జర్నీ లవ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఒకలా ఉంటది and it goes on to become so many things sharu khan movie lo cheppa pyar dosti hai inko kon pyar kuch aur hai but no pyar anni kalipi pyar ek hi bar hota hai adhe chhe na depends i think it depends endukante pyar ante it changes with age ipudu chinna pudu unnapudu when you lead oka fairy tale chuse tappudu snow white cinderella beauty and the beast ilanti chuse tappudu mind lo em untadante prince charming vastadu oh nenu kuda princess ni అప్పుడు మనం చూసే విధానమే వేరు అప్పుడు చూసి సెలెక్ట్ ఇప్పుడు హై స్కూల్లో అయ్యేది ఆ క్రష్లు కానీ ఇష్టమయ్యేది కానీ బట్ అప్పటికి అదే లో అనిపిస్తుంది ఆ కాలంలో మనకున్న అండర్స్టాండింగ్కి అదే ప్రేమ దాని తర్వాత కాలేజ్లో వచ్చేటప్పుడు ఇంకొక కానీ వాట్ ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ లవ్ ఇస్ ఇస్ దాట్ అన్ని లైఫ్లో చూసిన తర్వాత మనం ఏది ఇప్పుడు దాట్స్ వై ఇట్స్ ఆల్వేస్ రైట్ అంటే ఎంతో మంది నేను తప్పు అని చెప్పను చాలా మందికి వర్కౌట్ కూడా అవుతుంది కానీ నేను నా కాలేజ్ లైఫ్లో అవన్నీ చూసింది ఏంటంటే కాలేజ్లోనే లెవెల్లో పడిపోతారు లెవెన్త్లో లేదా డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అబ్బాయికి ఏదో బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత నేను ఇది అవుతాను అది అవుతాను నేను బాగా చూసుకుంటాననే ఊహ ఉంటుంది ఇమాజినేషన్ అమ్మాయి ఇక్కడ అవును నేను ఇంట్లో కూర్చొని నీ కోసం వంట చేస్తానని ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ వెన్ దే గ్రో అవుట్ ఆఫ్ కాలేజ్ రియాలిటీ ఈస్ డిఫరెంట్ రియల్ వరల్డ్ వేరేలా ఉంటుంది అనుకున్న జాబ్ దొరకదు అనుకున్నట్టు శాలరీ దొరకదు సో వెన్ దాట్ హ్యాపెన్స్ ఈ డ్రీమ్ క్రష్ అయిపోతుంది అండ్ రియాలిటీ ఈస్ డిఫరెంట్ దాన్ ద డ్రీమ్స్ దెన్ వెదర్ యూ కోప్ అప్ విత్ దాట్ then after that comes real job ki vellin tarvata life okka la untadi malli ex job expectations that is taking so much of your time so so actual decisions leda a love ane emotion truly telsade eppudu ante life mottham chusaaka ante no education education test cheskunnao work kuda ayipindi you have seen money you have seen success you have seen failure you have seen hard times avanni chusaaka oka maturity vastadi dan tarvata the choices we make the decisions we take and the emotions we feel are much more clear so things like trust appudu you are appudu mental agility untadi the mental level untadi to trust someone or to be trustworthy to uh, understand someone yes so all that clarity anedu vastadi so love is all of these things put together at the right time <laughs> oh my god in the definition i take i will tell you that's great one because ipudu because love ante endi relationship ante vetiki kuda asalu meanings le vala velthuna eklo avutundi tantho endu ante adi veli veli phase lo vere vere la anpistundi adi correct so if you want to change one thing in your past what would you like to change nothing i would not like to change anything because looking back when i see myself i have seen growth i see growth it might have been a bad experience or a good experience but that has made me who i am today and i'm very happy about it so i i would don't want to change anything so as you are a dancer nenu konni questions adaga anukuntunnanu please rate these uh, sorry rank these actors in dance hmm. on a scale of 1 to 10 okay chiranjeevi garu 10 <laughs> <laughs> best kada he is the best he is the icon dance icon then his and ram charan ram charan obviously son is a little lesser than the father and cheppochu because father is father so we can give him a 9 aha uh-huh, junior and tier 
జూనియర్ ఎంటర్ వాళ్ళ స్కేల్ ఏదైనా ఉంది అనదర్ స్కేల్ యు కాంట్ కంపేర్ దిస్ టు ఇప్పుడు నేను ఇతనికి టెన్ అని చెప్తే అతనికి టెన్ అని చెప్తే అది సేమ్ అని కాదు బట్ ఐ కెన్ సే ఈవెన్ జూనియర్ ఎంటర్ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ లెట్స్ గివ్ ఇట్ ఎయిట్ ఐ థింక్ ఈవెన్ జూనియర్ ఎంటర్ గారికి అడిగినా హీల్స్ చిరంజీవి గారు ఈజ్ బెటర్ దెన్ మీ సో ఎయిట్ ఎయిట్ ఓకే బన్నీ గారు బన్నీ స్టైలిష్ ఓ మై గాడ్ సి ఇది చాలా చాలా కమాన్ జబ్ ఇది చాలా ట్రిక్ అయిపోయింది ఆల్్రెడీ ఎన్టీఆర్ ఫ్యాన్స్ హర్ట్ అయి ఉంటారు వన్ మార్క్ తగ్గింది ఆలోచన చెప్పండి సి ఈవెన్ హీ ఇస్ ఏమని చెప్పాలి ఇప్పుడు నై ఏ కమాన్ అల్లు అర్జున్ ఏ హౌ టు రేట్ దిస్ పీపుల్ ఈవెన్ హీ ఇస్ ఐ లైక్ హిస్ డాన్స్ ఇన్ ఓ మధు ఓ మధు సచ్ ఏ స్టైలిష్ వన్ ఎస్ చాలా బాగుంటది ఎట్ లైక్ హిమ్ బాలి ఎస్ Eight eight them. Eight. I will not give anybody less than eight. They are all good, yeah. Yes, Ram Pothinani. Such an energetic star. Mm-hmm. So... What do you say? Okay, we'll give him seven. <laughs> okay. So, rate this... Uh, sorry, rank this actress in acting on the scale of 1 to 10. Ah. Anushka. Anushka Garu in acting? Yes. In the next thing, it's different different. It's not in the safe zone. Ah... <laughs> uh, eight. నాకు తెలీదు పీపుల్ షుడ్ సే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు గివ్ మై బెస్ట్ ఐ డోంట్ నో హౌ గుడ్ ఐ మేబీ వెన్ ఐ సీ మై సెల్ఫ్ ఆన్ స్క్రీన్ and uh, and when i gauge my whole career i will be able to decide better okay <laughs> so number ibbatle edaithe no nenu nenu number kosam nenu waiting ipo janale em antaru em anukuntaru no actually bhimavaram bullodu chusina tha you were like so cute and innocent ee movie lo kuda alane cute and innocent undaru but acting wise variations uh, are chaala so good kasthanga rank number edi istharu so all the best thank you so one more thing oka last question movie ki sambandhiche uh, ఈ ఎక్స్ట్రా మ్యారిటల్ అఫైర్ని ఓకే చెప్పొచ్చు కన్విన్సింగ్గా చెప్పొచ్చు బికాస్ సొసైటీలో అది ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది బట్ కొన్ని ఎలా ఉన్నాయంటే విలన్ అని చెప్పి హస్బెండ్ ఏ టూ లవ్ స్టోరీ అని చెప్పి యూ అండ్ దట్ హీరో అండ్ ఫ్రెండ్ కన్వర్జేషన్ వచ్చినప్పుడు తీసుకెళ్ళిపోవడానికి ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఫాదర్ కాదు హస్బెండ్ అంటే ఆ హస్బెండ్ అని నవ్వి తీసుకొచ్చి అంటారు సో ఇవన్నీ ఎలా లింకప్ చేస్తుంటే కొంచెం అన్యాక్సెప్టబుల్గా అనిపించింది లైక్ చూస్తే వాళ్ళకి యాజ్ అన్ ఆడియన్స్ నాకు కూడా వర్డ్స్ అనేది సో దీనిముందు ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి సెంట్రల్ క్యారెక్టర్ ఉండి ఇద్దరు అబ్బాయిలు హస్బెండ్ అండ్ బాయ్ ఫ్రెండ్ అని చూపించారు కాబట్టి ఇలా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మీరు చెప్పినట్టు సొసైటీలో సెటప్ అమ్మాయి అలా చేస్తే తప్పు అన్నట్టుగా ఉంది కాబట్టి దీనికి ముందు చిన్నప్పుడు చిన్నప్పుడే చూసాను నేను వీటిని హిందీ ఆర్ సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ అన్నిటిలో హీరో ఒకటి ఉండి ఎక్స్ట్రా మెరిటల్ ఇఫ్ఆర్ అంటే కామెడీ ఫిల్మ్ లో చూపించేవారు రెండు వైఫ్ వన్ హస్బెండ్ ఇక్కడ ఒక వైఫ్ బీవీ నెంబర్ వన్ కమల్ హాస్ మూవీలో కూడా ఉన్నాయి అండ్ గోవింద గారు కూడా శాండ్విచ్ అని ఒకటి టూ వైఫ్స్ టూ చిల్డ్రన్ అయితే కామెడీ ఫిల్మ్ అబ్బాయికి రెండు అమ్మాయిలు ఉంటే కామెడీ అయిపోతుంది తెలుగు హిందీ సూపర్ హిట్ మూవీస్ అవి అవును కానీ అమ్మాయికి ఇద్దరు రిలేషన్షిప్స్ ఉంటే ఎందుకు యాక్సెప్ట్ చేయలేరు అంతే కదా సో వై టుడే వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫెమినిజం విమెన్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద సొసైటీ ఈస్ చేంజింగ్ సో అండ్ ఇట్ ఈస్ న్యాచురల్ మళ్ళీ ఉమెన్ ఈస్ ఆల్సో హ్యూమన్ సో ఇమోషనలీ ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ అంటే అమ్మాయికి కూడా పెళ్లి అయిన తర్వాత ఇంకొకరి మీద ప్రేమ రావచ్చు అబ్బాయికి రావడం చాలా సినిమాలు చూపించారు పెళ్లి ఒకటే సినిమా కన్సిడర్ చేశారు యాక్సెప్ట్ చేశారు కూడా నవ్వారు కూడా హిట్లు కూడా చేశారు ఆ సినిమాల్ని సో ఇప్పుడు అమ్మాయికి ఇంకొక ఎక్స్ట్రా మెరిటల్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే దాంట్లో తప్పేముంది మీరు ఫస్ట్ చూడండి దేనికోసం ఏం జరిగింది చూసాక చెప్పొచ్చు కానీ అమ్మాయికి ఇంకొక రెప్యుటేషన్ రిలేషన్షిప్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయలేము అనేది లాజికలీ ఎథికలీ కూడా రాంగ్ మీరు హీరోకి ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు నవ్వారు కదా అండ్ అప్పుడు జస్టిఫై కూడా చేశారు దాని మీద కామెడీ ఫిల్మ్ అనే తీశారు అదే ఒక కామెడీ అన్నట్టుగా కూడా తీశారు సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ న్యూ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ దట్ ఈ అమ్మాయికి హస్బెండ్ ఊరెళ్తే అని పెడితే బూతులు తిడతారు కింద don't know how the society is so meer ha society sucks and feel ayara ha not really society don't see society is evolving uh, at one point and from where to where society is coming nen adena alanti movies so today at least we are doing such films talking like this we are growing society doesn't suck society evolves sometimes some people in the society reject to evolve 
నేను చెయ్యను నేను ఇక్కడే ఉంటానే కానీ వెన్ దే డూ ఇట్ దే డూ మీరు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే దాన్ని ఓపెన్ గా చెప్పడం రిజెక్ట్ చేస్తారు చేయడం కాదు చేయడం అందరూ చేస్తారు మాట్లాడడం మాత్రం మంచి వాళ్ళు అలా మాట్లాడతారా అని బయట చెప్తారు అంతే మళ్ళీ అది సో ఇట్ ఇస్ హిపోక్రటిక్ చెప్తా చెప్పేది చెయ్యరు చేసేది మాట్లాడరు హిపోక్రసీ మాత్రమే ఉంది కానీ గ్రేట్ చెప్తున్నారు మోమాయి గౌడ్ అసలు అంటే నాకు కూడా ఇట్లాంటి థాట్స్ వచ్చినా ఎవరితో మాట్లాడినా కూడా ఎప్పుడు ఫైట్ లైక్ కన్వర్జేషన్ తప్ప ఇంతలా ఎప్పుడు అవ్వలేదు యూ రియల్లీ సచ్ జెన్యూన్ ఆనెస్ట్ మెచ్చి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫార్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ మూవీ మంచిగా అందరికి రీచ్ అవ్వాలి మీ యాక్టింగ్ వైస్ మీ అందరికి రీచ్ అవ్వాలి మంచి ర్యాంక్ నెంబర్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కంగ్రాచులేషన్ ఫర్ దట్ మూవీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్